嗨，我是 Yuna， 今天呢要跟大家分享的是大家最喜欢看的遮瑕主题，因为我前阵子长了很多的痘痘，所以现在留了很多红色的痘印。那遮瑕产品就是我化妆的时候一定要用到的东西。那你们前面也看到了遮瑕前跟遮瑕后的差别，其实真的是蛮大的，所以呢今天就跟大家分享一下遮瑕。那我今天要用的是 Make 的这一盘超持妆六色遮瑕盘。然后再搭配他们家的2 7 0 S 这支遮瑕刷，那它这盘遮瑕盘是有分深浅两个色号嘛？那我用的是浅色的这一盘，那这盘我大概用了有两个月的时间了，我自己是很喜欢的，因为我之前买过很多开价的，就是这一种的膏状遮瑕盘，我都觉得他们没有到很好用，因为开价遮瑕盘他们。都会比较干一点，也不是说完全不能用，但是因为它太干了，所以如果你层层叠叠的去上的话，它就会变成很容易卡细纹或是很厚重的感觉。但这一盘它虽然是膏状的遮瑕，可是它的保湿度非常好，所以它可以一盘就完成整个眼周的遮瑕，还有痘疤、黑眼圈什么都没有问题。当然，它的价位也是比开价高很多啦，但是我觉得它真的是蛮好用的，所以我们就来示范一下。它里面的颜色基本上都是偏向肤色的，虽然说有黄色跟粉色，但它不是那种真的很黄或真的很粉的那种，它都是有带肤色的感觉。好，我们先来看上面的两颗。好，可以看到它的质地很保湿滑顺，然后上面两颗呢是最浅色的，这一颗就是最符合肤色的颜色，然后这一颗就是提亮用的颜色，中间两颗。好，中间这两颗的话呢，这一颗是带橘色的，它会适合用来遮蓝色的黑眼圈。那这一颗是这盘里面最深的颜色，可以用来遮一些比较深的痘印、痘疤。好，最后两个颜色呢是黄色跟粉红色，像黄色就可以用来修饰紫色的黑眼圈，粉红色呢就可以用来修饰咖啡色暗沉的部分。好，这就是里面所有的颜色，总共六个。那这支的刷毛，我觉得用起来蛮舒服的。就你这样子刷的时候，是完全不会有刺的感觉的。但如果你是这样子盖印章的方式压的话，它有某一些角度。还是会有一点点小刺，所以我觉得它没有到百分之百不会刺的程度。好，我们就赶快开始来遮瑕。我们先来看眼周的部分。好，我们先来看一下我的黑眼圈。基本上我的黑眼圈是有一点带紫色的过敏性黑眼圈，所以呢，我自己用遮盘的时候呢，我是会先用黄色这个。来校正我的紫色哦，就是这样子粘上去，然后这个刷具上面就会沾满了遮瑕嘛。那如果你不想要太厚重的话，你可以在手上先稍微把它粘掉一点，然后呢，就针对紫色的部分这样刷，轻轻刷就来，不用很大力的拉扯你的皮肤，就轻轻的刷。那记得用这种膏状的遮瑕的时候啊，每一层都薄薄的就好，不要一次太贪心，因为眼周的遮瑕其实很容易会太厚重，所以你每一层每一层都是要非常的轻薄的。它在刷在皮肤上面的时候是不会有刷痕的，就这支刷具，我觉得它最好的优点是这里。然后像这样子轻刷的时候啊，这支刷具不会有任何的刺的感觉。先看一下这边的黑眼圈是用黄色校正过的，有没有？就比这边淡很多了哈。我们看一下现在这边的黑眼圈还是很重，对不对？那这时候呢，我们要选一个深色的遮瑕，你不能用浅色的，因为你用浅色的遮瑕去遮这么重的黑眼圈，就很像是拿白色的笔画在黑色的纸上面，是不是会反灰灰脏脏的？所以你这样子遮起来，你的眼周就会看起来很脏。所以呢，你要选一个最深的颜色，然后。就下在你的黑眼圈最重的地方，记得一定要少量的就好喽。然后我会再用手指这样稍微的
帮它加温的感觉，让它跟皮肤可以更融合，因为刷具是没有温度的嘛。那我想要再加强一下这个最重的泪沟的地方，那这时候我一样会拿同样深色的，用这样子盖的方式，加强在最深的地方就好了。那你们看，因为我是有点泪沟型的，所以这一条会很黑，对不对？所以呢，我们要再帮它做一个提亮的动作。那提亮的话，用这一支刷具就太大了，你们看它没有办法很精准的画到细部的地方，所以我会准备一支这种扁头的刷具，我会沾。上面这两个稍微的混一下，就调出一个比你的原本的肤色再亮一点点的颜色，但也不要太亮，不然你这一块会很奇怪，会很白。那我觉得这个颜色对我来说会太白，所以我会习惯跟旁边这个稍微的混一下。然后呢，我就放在这个最深的地方。轻轻的把它拍开，不要太大力哦，不要把底下原本的遮瑕给扫掉。这个步骤的话，就是要给它多一点点的耐心去修饰这种细节的部分，你修出来的黑眼圈才会比较好看。然后我自己还喜欢提亮一下这个眼角的地方。因为我眼睛比较垂，所以这边提亮的话，视觉上就不会看起来那么垂。现在折完了，看一下两边的差别是不是很大？有没有这边就是泪沟黑眼圈非常的严重，然后这边就是已经遮得非常好了。而且你们看哦，这边这个眼角没有提亮过的地方，是不是超垂的？垂到这，但这边提亮过的地方就整个。往上拉提了很多，所以如果你眼睛跟我一样下垂的话，你可以试试看提亮眼角这个地方，会改善很多。然后近看一下，你们看它在眼周我叠了大概三层，但是它完全不会有结块，然后卡粉或是很干的感觉，它的保湿度真的是非常好的。所以为什么我说没有办法用开架的这种遮瑕盘来做，是因为它们都太干了，不够保湿，所以它在叠到大概第二层的时候啊，它们就。就会开始出现一些结块、卡细纹、很厚重、干燥的情况。但是这一盘呢，它是完全没有这个问题的，它是真的很保湿，而且一盘就可以完成。那我用一下这个粉红色的效果给你们看。像我粉红色的话呢，我很喜欢拿来提亮我的鼻翼，因为我的鼻翼这边有一个暗沉，就看起来咖啡咖啡、脏脏的，所以呢，粉红色就可以很好的来提亮这样子的暗沉感。看，那因为它的粉红色啊，它的颜色很柔和，是带有一点肤色的那种色调，所以你不用担心说会不会太鲜艳啊，用在皮肤上面会很显色。等一下还要再用粉底去盖过，它不会有这个问题。你们看，我现在用完这个粉红色，这边的皮肤还是很自然的肤色，对不对？它只是被提亮了。你们看这边还没有遮过的，就是。咖啡色的感觉，一块暗沉。然后像这种比较大的痘疤、比较大面积的呢，我一样会拿最深的这一个来遮，就跟刚刚遮黑眼圈的道理一样。你越深的痘印、痘疤，你就要用越深的颜色来遮。好，你们看，像这个很大的痘疤，就用这个这样点。你可以用这种盖印章的方式点，它的遮瑕力比较可以堆叠，有没有？就蛮轻松就可以遮过去了。虽然我觉得它的遮瑕度没有到百分之百超高，大概有个八成吧，但是它遮出来的妆感就会比较自然。好，现在遮完之后，如果你等一下要上粉底的话呢，你就是直接再盖一层薄薄的粉底，基本上就会遮得很好。那如果你不想上粉底，你可能只想要上个蜜粉就好的话呢，你可以再拿一个跟你的肤色最相近的颜色，你也可以自己调，就用这种小的刷具呢。在这种还是有点遮得不好的地方，再把它局部的遮得更好，一定要用小刷具哦。有没有？这样就遮得更好。这个步骤就是要很有耐心的去遮啦，没什么技巧，就是真的慢慢的遮。好，遮完之后就是这样啦。有没有觉得整个皮肤
，好了起来，看这边。好多豆吧，然后最后呢，我们需要定妆，所以呢，请用雾面的蜜粉，雾面的比较不会显痘痘凸起，就会让你的痘痘看起来比较平面一点。当然，如果你觉得哎、欸、这样肤色有点不均匀的话，你也可以用那个粉底液，薄薄的一层，再把它上均匀一点。那我用的蜜粉是有修饰肤色，所以我就是用蜜粉。像这样子，额头跟这里的就不会差这么多。所以如果你不想要再上粉底液，你就可以找一个有肤色的蜜粉，这样子铺上去定妆。然后如果你这么大面积的遮瑕的话，你的定妆就建议不要再用刷子去扫了，因为这样子会容易破坏你原本底妆的遮瑕。所以呢，用这种海绵去铺是最好的。然后我今天用的蜜粉是 Excel 的这一颗，我觉得这个很好用哎、欸，就是我皮肤干嘛，但是它用起来不干，然后很细致，修饰毛孔也修饰的还不错。然后因为它蜜粉是有点肤色的，所以它擦上去还会修饰肤色暗沉。好，我现在完妆啦，那我没有画眼妆，我只有画眉毛跟口红。有没有觉得皮肤变干净之后，其实不需要太浓的妆，或是太多的修饰，也可以让整个人看起来变得很有自信、很有精神的感觉？我自己也蛮喜欢这样的妆容，很适合学生跟上班族。那总结来说，这两样东西我自己真的是蛮喜欢的，只是说因为它是专柜的嘛，所以它的价位会高一点。所以如果说你在这方面有预预算，预算预算的话呢，可以考虑看看他们喽。那以上就是我今天的遮瑕分享啦，有没有觉得很实用呢？那今天影片就到这边喽，希望你们会喜欢今天影片，也别忘了帮我按个订阅哦，拜拜。